हेलो अस्सलाम दिस इज़ डॉक्टर आमना लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था आपसे कि हेयर फॉल की कॉजेज क्या हैं और आज हम उसकी मैनेजमेंट या कैसे होम रेमेडीज के साथ या क्या करके आप बालों को गिरने से बचा भी सकते हैं और अगर गिर रहे हैं तो उनको ठीक कैसे किया जा सकता है वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप कुछ और देखना चाह रहे हैं या कुछ सवाल है आपको स्किन हेयर या एस्थेटिक्स रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख भी सकते हैं हम अपने कॉन्टेंट में उसको शामिल कर लेंगे और कब आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब हेयर फॉल को ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले वजह पता होनी चाहिए किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए उसका इम्पोर्टेंट तश्ीस है यानी उसका डायग्नोसिस क्या है क्योंकि जब डायग्नोसिस होगा तभी उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है तो डायग्नोसिस के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ टेस्ट कुछ एग्जामिनेशन और सारी चीजों की जरूरत हो सकती है आमतौर पे जैसे हमने पिछले वीडियो में भी शेयर किया दोबारा इसको थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि हेयर फॉल की कुछ वजुहत होती है दो तरह का हेयर फॉल जनरली होता है एक लोकल और एक डिफ्यूज लोकल का मतलब पैचिस में जा रहा है और डिफ्यूज का मतलब ओवरऑल जा रहा है स्कैल्प से जा रहा है बॉडी से जा रहा है लोकल के अंदर आमतौर पर कोई ऑटिम इलनेसेस हो सकती है या यू नो कोई अंडरलाइन स्किन इश्यूज और इन्फेक्शन हो सकते हैं या कोई ट्रामा हो सकता है जैसे वो प्लकिंग डिसऑर्डर्स हो और इसके बाद जो आपके डिफ्यूज एलोपेशियस हैं उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर मेजर जो एलोपेशियस हम देखते हैं या हेयर फॉल देखते हैं वो फीमेल पैटर्न मेल पैटर्न बॉर्डनेस एंटीज इंप्रूवमेंट ये यूजल पैटर्न जो हम देखते हैं इसके अंदर विल टेक अप द डिफ्यूज एलोपेशिया फॉर्स बिकॉज वो ज्यादा पेशेंट का कंसर्न होता है वो वही एलोपेशिया जो आप थोड़ा बहुत सेल्फ मैनेज कर सकते हैं या सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं बाकी जो लोकल पैचेज में हेयर फॉल हो रहा होता है उसके लिए तो आपको डॉक्टर की तवजह की जरूरत है हाँ लोकल के अंदर अगर आपको वो प्लकिंग डिसऑर्डर है तो यू हैव टू लीव दैट हैबिट और अगर वो आपको खुद से आप उस हैबिट को छोड़ने मकसद ये था हम आपको बताएं कि आप किन किन चीजों पर गौर देखिए तवज्जो करके अपने बालों को ठीक रख सकते हैं तो जहां तक हमने सबसे पहले ट्रॉमा की बात की कि आप अपने हेयर को ट्रॉमाटाइज ना करें ब्लीचेस ना यूज करें हॉट आई रन या हॉट ड्राइज ना यूज करें आप जब शावर कर रहे हो तो अपना ल्यूब वॉम वाटर के साथ हेड वॉश करें योर वाटर शुड बी क्लोरिन फ्री इट शुड बी हेल्दी वाटर फॉर योर हेयर फिर जो आप शैम्पूज वगैरह यूज कर रहे होते हैं जो आप हेयर कंडीशनर्स यूज कर रहे हैं या जो आप हेयर प्रोटीन यूज कर रहे हैं या हेयर मास्क यूज कर रहे हैं दे शुड बी हेयर फ्रेंडली ताकि वो आपके हेड की या हेयर की या स्कैल की पी एच को समवेयर बिटवीन थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स एंड फाइव मैनेज कर सके आई प्रेफर यूजिंग सल्फेट फ्री शैम्पूज बिकॉज जो आपके कैरेटिन प्रोटीन बॉन्ड्स होते हैं वो सल्फेट ब्रेक कर देता है उससे आपके ड्राई फिजी हेयर हो जाते हैं जिसके अंदर ब्रेकेज की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है एंड येस वेन यू टॉक अबाउट कंडीशनर्स अगर आपके हेयर ऑलरेडी बहुत ड्राई है तो डेफिनेटली यू कैन यूज कंडीशनर लेकिन आपके कंडीशनर के अंदर इसेंशियल ऑयल होना चाहिए एंड इट शुड भी सल्फेट फ्री इसके अलावा हेयर प्रोटीन मार्केट के अंदर अवेलेबल है अगर आप कोई ट्रामा हेयर को नहीं दे रहे हैं लेकिन आपके हेयर नेचुरली ड्राई है या यू नो फ्रिजी है या इजी ब्रेकेबल है तो उसके अंदर फिर आप हेयर प्रोटीन या हेयर मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं जो आपके कैरेटिन बॉन्ड को हेल्प करते हैं टू मेन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और आपके हेयर नरिश करते हैं और आपके जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हेयर के अंदर लॉक करते हैं सो अवॉइड द ट्रीटमेंट दैट ट्रोमाटाइज जो है इंक्लूड स्पर्मिंग इंक्लूड ब्लीचिंग इंक्लूड हेयर आइज इंक्लूड हेयर रिकाउंडिंग हेयर एक्सटेंशन हेयर कैरेटिन ट्रीटमेंट इन सब चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं और जब वेन यू टॉक अबाउट द अदर मेजर्स यूज द शैम्पू दैट सूट योर स्कैल दैट हेल्प इट मेंटेन A pH of 3.5 to 5.5 और इसके अलावा कंडीशनर्स के अंदर असेंशियल ऑयल्स होने चाहिए और हेयर प्रोटीन वेन यू हेयर टू ड्राई ना तो हम हेयर को बहुत ग्रीसी छोड़ सकते हैं और ना तो हम हेयर को बहुत ड्राई कर सकते हैं आई ऑफ द टू रीजन कैन कॉज यू नो योर हेयर टू फॉलो ऑफ फॉर अ रीजन यानी इजी ब्रेकेज बिकॉज ऑफ ड्राइनेस एंड यू नो द ग्रोथ ऑफ सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगस इन द स्कैल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ऑयल सो इफ यू थिंक योर स्कैल इज टू ग्रीसी वॉश इट डेली If you think your scalp isn't much greasy and if you wash it oftenly or regularly, तो अगर आपको लग रहा है कि ये करने से आपका स्कैल बहुत ड्राई हो रहा है और हेयर बहुत ड्राई हो रहे हैं तो अपना वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी को यू कैन रिड्यूस टू टू द टाइम यू कैन मैनेज योर हेयर स्ट्रक्चर नाउ टॉकिंग अबाउट टीरोजन इंप्रूवियम टीरोजन इंप्रूवियम एक वो वजह है बाल गिरने की जो किसी भी स्ट्रेस की वजह से गिरने शुरू हो जाते हैं डजेंट हैपन इमीजिएटली बट जैसे टेक सम टाइम आप किसी ट्रामा से रिकवर हुए हैं कोई एक्सीडेंट हो गया है कोई इमोशनल ट्रामा हो गया है कोई सर्जरी आपकी हुई है प्रेगनेंसी गुजारी है लैक्टेशन है यानी एनीथिंग That has caused increased cortisol level. Cortisol is a hormone,
बालों के स्ट्रक्चर बालों का यू नो प्रोटीन बाउंड होता है और यू नो नेचुरली ग्रो कर रहा होता है तो जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा उसको कुछ ऐसे बाद आपके बाल गिरेंगे इट्स नॉट अ नॉर्मेलिटी बट देन यस इट कैन बी ट्रीटेड आउट सो आपके डायग्नोसिस हेयर फॉल के डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले आपने यू नो बाकी चीजों को रूल आउट कर लिया और साथ में लैब टेस्ट की जरूरत होती है विच ऑब्वियसली डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब यू यू नो द कॉमनली प्रिस्क्राइब ब्लड टेस्ट विल इंक्लूड ब्लड सी जो आपको हीमोग्लोबिन लेवल्स के लिए और यू नो अनिमिया की कॉजेस के लिए गाइड कर देगा विटामिन डी लेवल्स हाइवर्ड लेवल्स बिकॉज हाइपोथाइवर्ड कैन लीड टू अलॉट ऑफ हेयर फॉल इसके अलावा समटाइम हमें फॉलिक एसिड लेवल्स फोलिक लेवल्स भी कराने पड़ते हैं बट दैट डिपेंड्स ऑब्वियसली आप डॉक्टर कैन एग्जामिन द क्लाइंट टेक अर नाइस हिस्ट्री एंड देन डिसाइड वॉट एस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्टिकुलर क्लाइंट यू नो मेल पैटर्न बॉर्डर्स या फीमेल पैटर्न बॉर्डर्स जनरली यू कॉन मैनेज एट होम उसके लिए आपको डॉक्टर की तजवीज की जरूरत ही है उसमें ऑब्वियसली यू नीड अलॉट ऑफ मेडिकेशन और फिर उसके अंदर अंडरलाइन कॉज निकालना और उसको स्पेसिफिकली ट्रीट करना द थिंग दैट यू कैन मैनेज एट होम और यू कैन यू नो आइडेंटिफाई एट होम दैट इज डायटेड एफिशियंसीज ट्राइटी डेफिशियंसीज के अंदर सबसे पहले आ गया आयरन आयरन की कमी आपके जैसे पूरे बॉडी को नुकसान देती है ऐसे ही आपके हेयर को भी नुकसान देती है आयरन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज आयरन एक वो इन्ग्रीडियंट है जो आपके ऑक्सीजन को बालों पे स्किन पे आपके गुर्दों पे आपके लिवर के ऊपर सप्लाई कर रहा होता है और अगर वो आपको वीक हो जाए या वो कम हो जाए तो डेफिनेटली आपका फोन जो है अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन वो सब कुछ पहुंचा नहीं सकता है इसकी वजह से आपको इश्यूज आने शुरू जाते हैं जैसे कि हेयर फॉल इसको मैनेज करने के लिए कुछ डायटरी एलिमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं यू नो समाइम ओवर द काउंटर आयरन टेबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं लेकिन यू नो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब घर में मैनेज करें तो मोर मोर टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फूड की तरफ रहें और उसे मैनेज करें सिर्फ रेड मीट मे बी ट्वाइस वीकली कैन हेल्प यू मेंटेन योर गुड आयरन लेवल्स सो रेड मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दोनों बहुत रिच सोर्स है आयरन का और अगर आप वही ले रहे होंगे तो इनशाला आपको आयरन डेफिशंसीज होंगी नहीं अनलेस एन अंटेड आई यू हैव समू नो मेटाबोलिक डिसऑर्डर के बन नहीं रहा और एल्स यू हैविंग सम यू नो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या कोई ब्लड लॉस इश्यूज आप फेस कर रहे हैं सो इफ यू इफ इज जस्ट डाइटरी डेफिशंसीज तो आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करके उसके अंदर रेड मीट को एड करके उसके अंदर कुछ फ्रूट्स हैं कुछ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं जो ब्रिड सोर्स ऑफ आयरन उसको एड करके यू कैन सी द रिजल्ट और जब भी आप डायटरी डेफिशंसीज के ऊपर काम करते हैं और यू इम्प्रूव योर डाइट यू डोंट सी द नेक्स्ट डे द रिजल्ट ऑब्वियसली द लेवल्स विल यू नो मेक अप इन सम सोर्ट ऑफ टाइम एंड देन आफ्टर सम सोर्ट ऑफ टाइम यू गोट सी द रिजल्ट ऑन योर हेयर Next number two ingredient I'm going to talk about it will be zinc. It's really really essential. It helps building up keratin bonding. So, यानी जो हेयर का स्ट्रक्चर है, उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसके अंदर जिंक का बहुत रोल है. अगर जिंक डेफिशिएंसीज हो जाए, which is very common actually. अगर जिंक डेफिशिएंसीज हो जाए, तो उसके अंदर आपका definitely hair fall होता है. और अगर जिंक डेफिशिएंसीज हो, उसके साथ आपके बाकी skin issues और nail issues और ये भी आप face करते हैं. Zinc का भी जो rich source है, that's red meat. So obviously जब आप red meat अच्छी quantity में ले रहे होंगे. So it's rare that you'll have zinc deficiency uh, unless and until you have some sort of malabsorption or something like that. So underlying clinical issues, so obviously you can't manage at home. So you have to get doctor's advice. Ki zarurat hai. A zinc rich source bhi red meat hai. Iske alawa, jab aapke stress levels badte hain because of any reason, wo aapke zinc ki consumption ko cortisol level jab increase karta hai, to zinc ki consumption ko badha deta hai. So in that particular stress times, if you you know continue taking zinc tablets, maybe some uh, you know dietary sources of zinc. That can help you prevent from children effluvium phase. So, यानि जो stress के बाद आपके जो बाल गिरते हैं उससे कुछ न कुछ आपकी बचत हो सकती है या partial आपको उससे बचत कर सकता है. Another ingredient आप बोला include कि जिसकी deficiency अगर हो जाए तो आपको hair fall आता है. That would be omega three. Omega three के बारे में आप लोगों ने हर जगह सुना होगा. TV में इतने बार चल रहा होता है. Oil के अंदर omega three है. Eggs omega three. This omega three. That omega three. This tablet omega three. Yes, it's really beneficial for your hair. to prevent hair loss or omega 3 ke rich sources egg hair walnuts hai salmon fish is a really rich omega 3 source then we'll talk about selenium selenium is a really key ingredient jaise aapne suna hoga satsang blue ka naam it is rich in selenium selenium ke hone se selenium has an anti inflammatory factor in the body also it controls your dandruff जब आपका डैंड्रफ ज्यादा हो जाता है किसी भी स्कैल के अंदर अगर डैंड्रफ ज्यादा होगा तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी यीस्ट की फॉर्मेशन ज्यादा होगी और कुछ फंगा हेयर बढ़ने शुरू हो जाएंगे जिससे आपका हेयर वीक होगा और गिरना शुरू हो जाएगा तो सिलेनियम के साथ यू कैन प्रिवेंट द हेयर लॉस बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेमेशन कॉज बाय मेलिसिया तो यीस्ट है जिसकी ओवर हो जाती है समटाइम देन नॉट टू फोर अबाउट टॉकिंग अबाउट बायोटिन आई मीन इट्स रियली रेड यू हैव अ बायोटिन डेफिशंसी बट समाइम यू नो जब आपकी बीमारी कोई आपका कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर गया या कोई इन्फेक्शन गए आपने एंटीबायोटिक ली तो एंटीबायोटिक भी सप्रेस कर देती
बट येस देन यू कैन एड वाइट इन इन योर डाइट और अगर आपका कोई गला खराब क्रॉनिक हो गया या यू नो यू हैविंग सम सोर्ट ऑफ इंटरनल इन्फेक्शन जिसके लिए आपको क्रॉनिक एंटीबायोटिक लेने पड़े हैं क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स लेने पड़े हैं तो फिर आप अपने खुराक के अंदर या अपनी डाइट के अंदर बायोटिन ऐड कर सकते हैं और एज अ डायटरी सप्लीमेंट अब रेस्ट ऑब्वियसली बायोटिन इज मेड बाय द बॉडी इटसेल्फ ओके सो सिंस फोलिएट इज अ को फैक्टर विद द प्रोटीन द हेयर तो फोलिएट की डेफिशिएंसी कैन कॉज योर हेयर फॉल तो ऑब्वियसली इफ इट्स डेफिशिएंट सो यू कैन ऐड ऑन इट अनदर इंग्रेडिएंट दैट इज इफ डेफिशिएंट दैट कैन लीड टू हेयर लॉस एंड यू नो योर डल लुकिंग स्किन एंड द डार्क सर्कल्स एंड रिंकल्स That will be vitamin C. You're all well aware with vitamin C. Vitamin C, the rich sources have cabbage, bell pepper, uh, berries. Uh, they are all rich source of uh, vitamin C, so you can all take that. Or push it. Do it. Apni ke apni dietary management ke saathi apne deficiencies ko sort out kare. Because the more number of medicines you will take to correct, the more chances of having side effects will be. So this is all about vitamin C because vitamin C helps build collagen in your skin, in your hair, in your nails. Vitamin C is all over excellent for the body, so take vitamin C as much as possible. Yeah, let's not forget about talking about vitamin D. Vitamin D के साथ हेयर लॉस का बहुत गहरा ताल्लुक है. Vitamin D is really an essential element uh, to keep the hair healthy and uh, help them grow better. Or vitamin D भी, I mean, I'm sure वो sunlight के साथ बनता है, sunlight exposure के साथ और sunlight हमारे लिए Asian skin के लिए, you know, they can cause melasma और हमारी generally Pakistani खबरें vitamin D deficient भी हैं, लेकिन उनको melasma भी coexist कर रहा होता है. So I appreciate if you want to go in sunlight and sit in a sunlight, you can expose your back towards the sun and put a sunblock on. your face one else you can just take vitamin d you know as a supplement for to your diet and you can avoid sunlight if you having a lot of pigmentation on your skin so both ways work work excellent so let's quickly sum up हमने हेयर के मुताबिक जो भी बात की एक तो ये कि जब आपको हेयर फॉल हो रहा है ट्राई टू फिगर आउट द कॉज बिकॉज जब वजह पता होगी तभी तशखीस होगी और तभी उसका इलाज होगा कॉज के लिए फिगर फिगर आउट योर सेल्फ इज गुड अगर नहीं फिगर आउट हो रहा है तो इमीजिएटली डॉक्टर को विजिट करें ताकि वो आपको हेल्प कर दे जो लैब टेस्ट की जरूरत है या जो भी आइडेंटिफाई करना है कोई इन्फ्लेमेशन है कोई डिजीज है कोई इलनेस है वो आपको हेल्प करे डायग्नोज करने में और आपका इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो सके फिर उसके बाद हमने एक डेली रूटीन और हेयर केयर के मुताबिक बात की अगर आपका स्कैप बहुत ग्रीसी है वॉश इट डेली इफ इट्स नॉट टू ग्रीजी and by frequent washing it gets dry you can wash it on alternate day rest you can massage your scalp with whatever maybe some you know massagers or some microneedling devices it will increase a uh, nicer uh, circulation to your scalp use conditioners and keratin and protein material what suits your scalp conditioner must have essential oils to help them preventing them from dryness yani essential oils on change of the scalp to dry na hone de dietary deficiencies ko humne ek quickly deal kar liya hai ki kya deficiencies ho sakti hain aur usko kaise pura kiya ja sakta hai ab aa gaye you just आपका डायग्नोसिस हो गया आपके ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और यू नो कुछ डायटरी डेफिशिएंसीज हैं कुछ में नहीं है स्टिल द हेयर फॉल इज अ लॉट फिर वहां पे आ जाते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स ऑब्वियसली वो आप घर में नहीं कर सकते क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स टू हेल्प प्रिवेंट हेयर लॉस टू हेल्प ग्रो देम बेटर और आपको बॉल्डनेस से बचाने के लिए और जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जाहिर बात है डिजीज प्रोग्रेशन होता है इफ इट इज माइल्डर यू कैन फिक्स इट विद मेडिकेशन और द डाइट मॉडिफिकेशन इफ इट्स मॉडरेट यू कैन जस्ट माइट नीड सम सोर्ट ऑफ यू नो मोर अटेंशन फ्रॉम द डॉक्टर एंड क्लिनिशियन और फिर अगर ये बहुत ही ज्यादा हो गया और किसी चीज से कंट्रोल नहीं हो रहा है देन यू वुड लाइक टू हैव अ पैरल ट्रीटमेंट्स विद इट ताकि आपको रिजल्ट्स आ जाएं यू नो द हेयर के अंदर जो चार पांच ट्रीटमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं वन विल बी पीआरपी मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स विल बी नोइंग अबाउट इट ऑलरेडी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी वी ड्रॉ योर ब्लड वी रन इट अंडर सम मशीन्स वी टेक आउट द प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड देन वी इंजेक्ट इट टू द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्कैल्प और स्किन और व्हाटएवर यू नीड इट इट स्टार्ट्स गिविंग रिजल्ट्स इन लाइक 3 टू 4 सेशंस नॉट इमीडिएटली बट यस यू सी एक्सीलेंट रिजल्ट्स If only PRP is insufficient, the doctor obviously can decide on your behalf. You can add some sort of physical therapy ingredients. वो आपको results भी जल्दी आएंगे, results भी बेहतर होगा. But depends कि आपको किस चीज की जरूरत है. इसके अलावा कुछ stem cell treatments, they are you know most commonly used in male pattern baldness. जिसको progenitor cell therapy कहते हैं, या regenerative active treatment कहते हैं. Uh, hot cell treatment आजकल जिसको मार्टन हीलिंग आर एफ कह रहे हैं, या सिल्फोमैक्स हम कह रहे हैं. Sulfamax is the name of the device we're using to help promote your hair growth. You know, it quickly stops your hair and start growing them back really nicer and fuller. To you know sum up our discussion with the hair transplant agar sab kuch fail ho gaya this specific option is for androgenetic or male pattern baldness agar sab kuch fail ho gaya hai aur koi cheez kaam nahi kar rahi hai aur aapke baal ab gir chuke hain to phir obviously aapko dawaiyon ki nahi surgery ki zarurat hai surgery will be hair transplant phir further uske types hain fue fut dht hybrid there are different types of uh, hair transplants uh, who obviously you can discuss with the you know your clinician or your treating doctor